Bonjour à tous. Il y a des philosophes dans l'histoire dont on retient le nom, que ce soit parce que leur pensée a influencé leur époque et les générations futures, soit parce que leur œuvre était suffisamment originale, atypique, innovante, pour être remarquée et traverser l'épreuve du temps. De ce point de vue-là, on peut dire que Rousseau réunit les deux conditions. L'influence de Rousseau a été grandissante du temps de son vivant, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Rousseau était un auteur particulièrement atypique, tellement atypique que on hésite parfois à le classer dans le mouvement des Lumières, auquel il appartient pourtant historiquement. En effet, Rousseau est un auteur du XVIIIe siècle, un auteur connu pour avoir défendu un régime politique basé sur la volonté du peuple et l'intérêt général. Autrement dit, un projet on ne peut plus progressiste pour l'époque. Et pourtant, sur de nombreux aspects, Rousseau est plutôt considéré comme un conservateur. Et ça s'explique assez bien. Rousseau est quelqu'un de très critique envers la modernité. Il est très critique envers cette idéologie du progrès qu'on trouve dans la pensée des Lumières. C'est quelqu'un par exemple qui ne partageait pas l'optimisme d'un Voltaire. On sait que Voltaire faisait l'éloge de la modernité, de la modernité libérale, l'éloge de la connaissance, l'éloge de la civilisation, l'éloge de la prospérité économique. Et entre Rousseau et Voltaire, il y a eu un conflit extrêmement profond, un conflit idéologique mais aussi personnel, au point que la légende raconte que Voltaire aurait tenté de faire assassiner Rousseau. Alors on trouve des éléments contradictoires sur cette affaire, mais ce qui est certain c'est que Voltaire et Rousseau n'avaient pas de mots assez durs l'un contre l'autre, et ce conflit illustre parfaitement l'opposition entre le progressisme des Lumières, progressisme voltairien, et le conservatisme de Rousseau, qui n'est pas un conservatisme politique, mais qui est simplement l'attachement à des valeurs ancestrales, l'attachement à une certaine tradition, l'attachement à un idéal qui, selon Rousseau, a été anéanti par la modernité. C'est l'idéal antique, l'idéal guerrier, l'idéal du courage, de la vertu, de toutes ces valeurs morales qui structuraient l'éducation dans l'Antiquité et dont Rousseau a la nostalgie. Parce qu'il pense que la modernité ne valorise pas la vertu, ne valorise pas l'héroïsme guerrier. Il a l'impression que la modernité favorise au contraire l'égoïsme, favorise l'hypocrisie, favorise ce qu'on pourrait appeler le règne de la représentation, le règne de l'image, le règne du faux. Et c'est ça qui fait de Rousseau un auteur assez atypique, car c'est un auteur des Lumières contre les Lumières. Rousseau ne peut pas être confondu avec des auteurs tels que Montesquieu, tels que Diderot, tels que Voltaire. C'est vraiment un auteur qui va développer une pensée personnelle. Et d'ailleurs, pour illustrer ce caractère qu'on appellerait aujourd'hui « anti-système » de Rousseau, je vais vous lire une simple phrase qui est extraite de sa préface au discours sur les sciences et les arts, et qui dit « Je ne me soucie guère de plaire ni aux beaux esprits, ni aux gens à la mode. Il y aura dans tous les temps des hommes faits pour être subjugués par les opinions de leur siècle. » Cette phrase illustre parfaitement l'anticonformisme de Rousseau, dont il semblait bien que la plus grande hantise, la plus grande angoisse, c'était d'être considéré comme un homme de son temps. C'était d'être considéré comme un homme qui épousait le discours de son temps. Et ça, c'est quelque chose dont Rousseau s'est toujours tenu éloigné. Le conformisme intellectuel, la consensualité intellectuelle, pour Rousseau, c'était vraiment la pierre des déchéances. Et ce désir de marginalité, ce désir de démarcation vis-à-vis -vis de la pensée de son temps, va faire de Rousseau un personnage pour le moins polémique, mais aussi qui va nous apporter un regard très précieux sur une autre manière d'être progressiste. Un progressisme qui ne va pas renier l'héritage du passé, qui ne va pas considérer que tout ce qui est passé est dépassé. Un progressisme qui va s'appuyer et se nourrir des valeurs, des traditions et des vertus de l'Antiquité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être souligné parce que ça fait partie intégrante de la personnalité de Rousseau et de la substance de son œuvre. Cet idéal de vertu antique, cet idéal de beauté, cet idéal de pureté qui permet de comprendre l'aversion de Rousseau à l'égard de la corruption, à l'égard du mensonge, à l'égard du faux. Alors pour rentrer maintenant sur l'aspect un peu plus technique, Rousseau fait partie de ce qu'on appelle les théoriciens du contrat social. Alors qu'est-ce que c'est que le contrat social La théorie du contractualisme, c'est l'idée que les êtres humains ont créé la société car la société leur permettait d'échanger une part de leur liberté contre la sécurité. Autrement dit, en confiant leur liberté à l'État, les citoyens, certes, donnent le pouvoir à l'État, mais en contrepartie, s'assurent la protection de l'État. C'est ça le principe du contrat social. Donc le contrat social 
part toujours de l'hypothèse d'un état de nature, c'est-à-dire d'un état initial de la condition humaine, état qui se caractérise par l'absence d'organisation politique, l'absence d'autorité politique, donc l'absence d'état, et qui, selon les auteurs, va prendre différentes formes. Alors par exemple, chez Hobbes, dont on a parlé dans la vidéo sur Machiavel, chez Hobbes, les hommes sont intrinsèquement mauvais, intrinsèquement égoïstes. Et rappelez-vous, dans la vidéo sur Machiavel, on avait parlé d'un pessimisme anthropologique. Le pessimisme anthropologique, c'est l'idée que la nature humaine est fondamentalement mauvaise, qu'on ne peut rien attendre de l'homme, qu'on ne peut pas compter sur sa vertu ou sur sa bienveillance, et que c'est d'ailleurs parce que l'homme est mauvais par nature, et parce qu'il est violent à l'égard de ses semblables, que l'instauration de l'État est apparue comme une nécessité pour éviter tout simplement que les hommes ne s'entretuent. L'homme est un loup pour l'homme. En l'absence d'État, les hommes s'entretuent pour se déposséder les uns les autres de ce qu'ils possèdent. Et si les hommes avaient continué comme ça, ils auraient fini par s'entretuer. Donc c'est parce que les hommes ont développé une crainte de la mort violente, la peur d'être tués, qu'ils ont décidé de passer un pacte, qu'ils ont décidé de nouer un contrat. Et ce contrat consistait à dire « Nous renonçons à la violence les uns envers les autres. Nous renonçons à nous entretuer pour prendre ce que le voisin a et que nous n'avons pas. Nous confions notre liberté à un souverain, à une entité qui détient le pouvoir. Et en contrepartie, l'État assure notre sécurité, il nous protège par les lois, par la force publique, par la justice. Et c'est ce qui fait que les êtres humains vont pouvoir coexister de manière pacifique et qu'ils vont ainsi pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, comme c'est le cas dans toute société qui fonctionne. Donc l'idée qui est au fondement du contrat social, c'est que les hommes ont plus de pouvoir lorsqu'ils sont associés que lorsqu'ils sont seuls. Le fait de s'associer, le fait de se rassembler, ça va augmenter notre pouvoir d'agir sur le monde. Ça va augmenter notre emprise matérielle sur le monde. C'est ça l'idée qui est à la base du contrat social. C'est l'idée que l'association est bénéfique pour les hommes. Bénéfique au niveau individuel et au niveau collectif. Et chez Rousseau, on trouve aussi une théorie du contrat social. D'ailleurs, du contrat social, c'est le titre d'un des ouvrages de Rousseau. Mais la différence entre Rousseau et Hobbes, c'est que Rousseau va partir d'une définition de la nature humaine en totale opposition avec la définition de Hobbes. Pour Hobbes, on l'a vu, l'homme est fondamentalement mauvais, fondamentalement égoïste. Et c'est ce qui justifie, selon Hobbes d'ailleurs, que l'État soit autoritaire, que l'État soit impitoyable, qu'il est ce qu'il appelle le monopole de la violence légitime. Parce que l'État doit détenir la force pour pouvoir sévir, pour pouvoir punir, pour pouvoir sanctionner, pour pouvoir condamner. Donc l'autoritarisme de l'État chez Hobbes répond à cette nature violente et égoïste de l'être humain. Alors que chez Rousseau, pas du tout. Chez Rousseau, c'est l'exact opposé. Pour Rousseau, l'état de nature, c'est au contraire l'état de la bonté originelle. L'état de nature, c'est l'état de l'innocence. C'est l'état de ce que Rousseau appelle la compassion naturelle. Autrement dit, pour Rousseau, l'homme n'est pas du tout mauvais par nature. Au contraire, l'homme est bon par nature, mais il n'est pas bon au sens où il aurait été éduqué dans des valeurs morales. Il n'est pas bon au sens où il aurait appris la vertu. Il est bon au sens où la vertu serait l'état originel de l'être humain. Il est bon au sens où l'homme à l'état de nature n'a pas encore été corrompu par la civilisation, n'a pas encore été perverti par l'individualisme social. Mais juste avant d'aller plus loin, je dois préciser que dans cette vidéo, on va concentrer notre analyse sur un ouvrage qui n'est pas le plus connu de Rousseau, qui s'appelle « Le discours sur les sciences et les arts », qui est un petit livre d'une cinquantaine de pages à peine, d'ailleurs que vous trouverez en version audio sur YouTube qui dure moins d'une heure, donc très facile à, à lire ou à écouter. Et c'est un petit livre que Rousseau a écrit lorsqu'il avait 38 ans, en 1750, dans le cadre d'un concours pour l'Académie de Dijon, et dont la thèse consistait à dire que le progrès des sciences et des arts dans l'histoire, c'est-à-dire le progrès des connaissances, avait eu pour effet, ou en tout cas s'était accompagné, d'une dégradation des mœurs, une dégradation des valeurs morales, une dégradation de ces vertus que Rousseau chérit tant, et qui selon lui constitue une sorte d'effet mécanique du progrès des connaissances. Pour Rousseau, la perte de vertu, la perte des valeurs morales, la perte de cette innocence naturelle, est directement lié à l'augmentation de nos connaissances et à l'augmentation du confort de vie qui découle de ces connaissances. Alors évidemment, on va rentrer dans le détail, on va voir précisément ce que Rousseau reproche aux sciences et aux arts, c'est-à-dire ce qu'il reproche à la connaissance d'une manière générale. Mais déjà, il faut constater à quel point la thèse de Rousseau va faire réagir la plupart des penseurs des Lumières qui, au contraire, considèrent que la connaissance, que le progrès des sciences, que le progrès des arts a contribué à émanciper l'homme a contribué à sortir l'homme de l'état de tutelle, comme disait Kant. C'est très spécial pour l'époque, c'est très spécial, 
de considérer que le progrès des connaissances a eu un effet objectivement négatif. C'est très spécial de considérer que l'augmentation des connaissances n'a pas apporté plus de liberté aux hommes. Et d'ailleurs Rousseau le dit très explicitement, il dit, je cite, « Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffant en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples polissés. » Alors là, il y aurait énormément de choses à dire, et la première d'entre elles, c'est que, contrairement à la plupart de ses contemporains, Rousseau ne considère pas la connaissance comme quelque chose qui guide nécessairement vers le progrès. Alors certes, la connaissance permet d'augmenter notre bien-être, c'est le terme que Rousseau utilise, le bien-être, c'est-à-dire le confort de vie. Mais le problème de ce confort de vie, nous dit Rousseau, c'est qu'il nous ramollit, c'est qu'il nous fait perdre cette vigueur, cette résistance de l'être humain originel, de l'être humain à l'état de nature, qui ne peut compter que sur sa force, sur son courage et sur sa vertu pour survivre. Pour Rousseau, si l'homme à l'état de nature est plus vertueux que l'homme moderne, c'est tout simplement parce que, à l'état de nature, l'homme est obligé d'être courageux, l'homme est obligé d'être vertueux. L'homme ne peut pas se cacher derrière l'hypocrisie sociale, il ne peut pas se cacher derrière l'intrigue, la manipulation, il est obligé d'assumer le poids du réel, il est obligé d'en assumer les contraintes. Et s'il n'assume pas ces contraintes-là, il disparaît. C'est aussi simple que ça, la nature ne se pose pas la question de savoir quel est le statut social ou quelle est la réputation de tel ou tel individu. Le problème de la réputation, il apparaît quand on a résolu le problème de la survie, pas avant. Donc pour Rousseau, nous sommes tous des dépravés. Nous sommes tous des dépravés parce que nous vivons dans une société de confort dans laquelle nous n'avons pas besoin d'être courageux, vertueux et vigoureux. On n'en a pas besoin. Et en réalité, c'est même ça le, le drame de l'histoire c'est que souvent le plus courageux ou le plus vertueux sera complètement écrasé dans la société moderne. Il sera ridiculisé, il sera marginalisé, il sera neutralisé par ceux qui possèdent le meilleur statut dans la société, par exemple la classe bourgeoise. Et la bourgeoisie, c'est vraiment ce que Rousseau vomit, c'est vraiment ce que Rousseau méprise au plus haut point. Parce qu'il méprise l'hypocrisie, parce qu'il méprise l'attachement à l'image, l'attachement à la représentation, l'attachement au statut, au signe, à la position. Car pour lui, tous ces avantages sont des avantages artificiels créés par des hommes qui ont perdu toute vertu. Créés par des hommes qui, n'ayant plus la force d'imposer le respect, ne pouvant plus se faire respecter par leur exemplarité ou par leur héroïsme, vont utiliser les armes du faible, c'est-à-dire la manigance et la manipulation. Tout ce qui se trouve aux antipodes de l'idéal vertueux, de l'idéal héroïque, de l'idéal antique. Pour Rousseau, c'est à l'état de nature que l'homme est bon. Ce n'est pas à l'état civil, ce n'est pas à l'état social. Parce que l'état social, c'est l'état de l'apprentissage des bonnes manières. C'est l'état de l'apprentissage des codes, des conventions, des usages qui font qu'on va être accepté, qu'on va être intégré dans la société, mais qui ne sont que des ruses formelles, qui ne sont que des faux semblants. Les conventions sociales pour Rousseau, ce sont les ombres dans la caverne de Platon. Ce sont des images qui n'ont aucune autre valeur que d'être des images. Tandis que l'homme a l'état de nature, il doit affronter les prédateurs. Il doit affronter les intempéries. Et si l'homme ne sait pas se défendre contre cette hostilité de la nature, si l'homme ne sait pas survivre, si l'homme n'est pas capable de courage et d'abnégation, à ce moment-là, il ne survit pas. Et c'est parce qu'il est confronté à cette nécessité de la survie que l'homme à l'état de nature est vertueux selon Rousseau. Il n'est pas vertueux du fait d'une élection divine, il est vertueux du fait de sa condition. Il est vertueux du fait de ses conditions matérielles d'existence. Et cette nudité de l'homme à l'état de nature, le fait que l'homme soit littéralement sans connaissance, sans culture, sans intelligence technique, bien pour Rousseau ce n'est pas un handicap, c'est au contraire une force, parce que c'est la force de l'homme pur. Et l'homme pur chez Rousseau c'est l'homme qui est dépouillé de tous les artifices culturels, de tous les artifices sociaux, idéologiques ou politiques qui vont donner à certains hommes un sentiment de supériorité, un sentiment d'être les maîtres du monde, un sentiment d'être plus fort que la nature. Et ça, c'est quelque chose que Rousseau récuse totalement. Ça fait partie, selon lui, de ce vice de l'homme moderne qui, pour se donner une valeur supérieure à sa valeur réelle, va s'imaginer que ses connaissances le placent au-dessus du monde. Et ça, c'est un petit peu l'idée qu'on retrouvait chez Descartes lorsqu'il disait que l'homme devait se faire comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature, ça signifie que, en vertu de son intelligence, en vertu de sa capacité de compréhension du monde, 
l'homme peut s'émanciper des contraintes de la nature et peut l'exploiter à son profit. Pour Rousseau, c'est une totale illusion, mais une illusion mortifère, une illusion funeste, parce que cette illusion de toute puissance de l'homme sur la nature, selon Rousseau, va le conduire à sa perte. Cette illusion va le conduire à la déchéance. Alors oui, c'est un discours extrêmement radical, mais cette radicalité a pour avantage de reposer la question du progrès. Qu'est-ce qu'on appelle le progrès Et c'est vrai que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que spontanément, quand on parle de progrès, on a tendance à penser soit au progrès matériel, par exemple au progrès technologique, on a aussi tendance à penser au progrès des libertés, mais on pense très rarement au progrès de la vertu. On pense très rarement au progrès moral. Et c'est justement ça que veut dire Rousseau, c'est que le progrès en soi, ça ne veut rien dire. La question c'est de quel progrès parle-t-on Est-ce que le fait d'avoir remplacé le combat physique par euh, des poursuites judiciaires, par des calomnies, par des stratégies, est-ce que ça, c'est vraiment le progrès Est-ce qu'on peut parler de progrès lorsqu'on a affaire à de la fourberie, lorsqu'on a affaire au règne de la représentation C'est ça la question que pose Rousseau. Est-ce qu'on peut encore parler de progrès alors évidemment, pour Rousseau, c'est une question rhétorique. Sa réponse est toute faite. On ne peut pas parler de progrès, ou en tout cas, on ne peut pas confondre, on ne peut pas associer le progrès des connaissances avec le progrès moral. Rousseau nous dit qu'à mesure que l'humanité progressait sur le plan des connaissances, elle régressait sur le plan moral. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'illustrer ça par une distinction conceptuelle que fait Rousseau dans son œuvre, qui est la distinction entre l'amour de soi et l'amour propre. Aujourd'hui, si on emploie l'expression d'amour de soi, on va penser qu'on fait référence justement à une forme d'égoïsme, à une forme d'égocentrisme. Alors qu'en fait, pour Rousseau, c'est le contraire. L'amour de soi, c'est tout simplement l'attachement à sa propre vie. C'est le désir de persévérer dans sa vie. C'est ce qu'on appellerait l'instinct de conservation. Et selon Rousseau, cet instinct de conservation, il produit naturellement de l'empathie. Il produit naturellement de la compassion pour autrui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui se justifier sur le plan scientifique par la mise en évidence des neurones miroirs. Les neurones miroirs qui font que lorsque l'on va voir quelqu'un souffrir, on va reconnaître sur son visage, par exemple, les signes de la souffrance qui vont nous ramener à notre propre expérience de la souffrance. Donc, d'une certaine manière, les neurones miroirs valident la thèse de Rousseau sur la compassion naturelle de l'être humain. Nous ne sommes pas naturellement égoïstes, nous ne voulons pas le mal d'autrui, nous ne voulons pas que l'autre souffre, nous voulons simplement nous conserver dans la vie et éviter la souffrance. Donc ça c'est l'amour de soi, et Rousseau oppose donc l'amour de soi à l'amour propre. Et l'amour propre c'est quoi Bien, C'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est ce qui fait qu'on veut être au-dessus de l'autre, qu'on veut être meilleur que l'autre, qu'on veut écraser l'autre, c'est ça l'amour propre. L'amour propre, c'est ne pas accepter que quelqu'un fasse quelque chose mieux que nous, parce que ça nous donne le sentiment d'une perte de valeur de soi. Ça nous donne l'impression d'une diminution de la valeur de soi. Mais ce sentiment, nous dit Rousseau, ce n'est pas un sentiment naturel. C'est un sentiment culturel. C'est un sentiment lié à notre condition d'individus qui vivent en société, qui vivent dans la civilisation, qui vivent dans la comparaison permanente, qui fait que la stratégie et la ruse ont remplacé la force et la vigueur. C'est ça l'amour propre. Donc vous voyez, on a bien affaire à deux anthropologies totalement opposées. L'anthropologie pessimiste de Hobbes, qui repose sur l'idée que l'homme est naturellement égoïste et mauvais, et l'anthropologie optimiste de Rousseau, qui part du principe que l'homme est naturellement bon et bienveillant. Alors je ferai quand même une petite parenthèse là-dessus, parce que de nombreux spécialistes de Rousseau vous diront, et ils ont raison, que Rousseau ne dit pas à proprement parler que l'homme est naturellement bon, mais l'homme est naturellement innocent. Et le mot innocent est intéressant parce qu'étymologiquement, ça veut dire qu'il ne nuit pas, qu'il ne cherche pas à faire du mal. C'est ça, innocent. C'est l'absence de nocence. Donc il ne s'agit pas de dire que l'homme est bon au sens moderne, de généreux ou de serviable, ou peu importe. C'est de dire que l'homme est d'abord attaché à la conservation de soi et qu'il considère l'autre comme son égal, comme son semblable, qui est également attaché à la conservation de soi. L'homme à l'état de nature, par exemple, ne va pas provoquer des conflits sans raison. L'homme à l'état de nature ne va pas créer un conflit pour en tirer un intérêt. Il ne va pas chercher à créer des intrigues politiques pour augmenter son pouvoir, pour augmenter son emprise et sa capacité de domination sur les autres. 
l'homme à l'état de nature va se contenter de survivre. Et parce que c'est son seul horizon, parce que c'est son seul objectif, eh bien, il n'a aucun intérêt à faire du mal aux autres. Il n'a aucun intérêt à vouloir se construire une image de soi. Il n'a aucun intérêt à vouloir entretenir une réputation qui ne lui apportera strictement rien dans la nature. C'est ça qui fait dire à Rousseau que l'homme est naturellement bon. Il est bon au sens où il n'est animé que par l'amour de soi et par l'amour de la vie. Alors ici, j'aimerais développer un peu sur la question des conventions sociales que Rousseau critique fortement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui est très souvent reproché, le fait que Rousseau n'accorde aucun crédit, aucune valeur aux règles et aux conventions sociales. On va prendre un exemple qu'on connaît tous, c'est celui de la politesse. Lorsqu'on est enfant, nos parents nous apprennent la politesse, ils nous apprennent à dire merci, à dire s'il vous plaît. Et pourquoi est-ce qu'on apprend la politesse eh Bien, Tout simplement pour s'intégrer à la communauté. Parce que lorsqu'on vit en communauté, on est obligé de tenir compte de l'autre, on ne peut pas vivre comme si on était seul au monde. Donc à première vue, on pourrait dire que les règles de politesse vont justement à l'encontre de l'égoïsme que dénonce Rousseau. On pourrait dire que la politesse, c'est ce qui fait qu'on va accorder à l'autre le droit d'exister, accorder à l'autre la reconnaissance de son existence. C'est ça la politesse. Bien pour Rousseau, non. Pour Rousseau, la politesse, ce n'est qu'un habillage culturel de l'hypocrisie. Politesse, c'est du vent. Politesse, c'est de la comédie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'étymologie du mot politesse, c'est polis qui en grec signifie la cité, c'est-à-dire la communauté, la société. Donc la politesse, c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre en communauté. Il est évident que, comme le disait Freud, si nous laissions libre cours à nos pulsions, nos pulsions violentes, nos pulsions agressives, nos pulsions sexuelles, bien la vie en communauté serait tout simplement impossible. On ne pourrait pas coexister les uns avec les autres. Imaginez le genre de scène auquel ça pourrait donner lieu dans la rue si chacun n'avait en vue que la satisfaction de son désir pulsionnel. Bon bah ça deviendrait assez rapidement ingérable. Donc la politesse va faire effet de coussin amortisseur dans notre rapport à l'autre. Elle va nous permettre d'entrer en rapport avec l'autre de manière non conflictuelle. Mais si pour Rousseau cette politesse n'a pas de valeur, c'est parce que le sentiment qui devrait se trouver à l'origine de la politesse, à savoir la bienveillance, n'existe pas dans l'état social. Ou en tout cas, n'existe pas comme dans l'état de nature, n'existe pas de manière spontanée, de manière authentique. La bienveillance qui transparaît dans la politesse n'est qu'une bienveillance de façade, n'est qu'une bienveillance opportuniste qui ne traduit pas la réalité de notre sentiment envers l'autre. Et là, je vais vous lire un petit extrait du discours sur les sciences et les arts, je cite, « qui serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions du cœur, si la décence était la vertu, si nos maximes nous servaient de règles, si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe. Mais tant de qualités vont trop rarement ensemble, et la vertu ne marche guère en si grande pompe. La vertu ne marche guère en si grande pompe, ça veut dire que la vertu n'a pas besoin de s'afficher. La vertu n'a pas besoin de se démontrer, elle n'a pas besoin d'être en représentation. C'est ça que ça veut dire. La vertu n'a pas besoin d'être en représentation. Car à partir du moment où on met la vertu en représentation, elle cesse d'être la vertu. Elle devient de la comédie sociale, elle devient de l'apparat, elle devient du faux. C'est vraiment ça que combat Rousseau, c'est cette hypocrisie sociale qui fait qu'on va garder la forme de la bienveillance, mais pas l'intention de la bienveillance. On va garder l'habillage de la bonté, mais pas l'élan de la bonté. Et ça c'est très important. C'est très important parce que ça permet de comprendre que l'augmentation des connaissances n'est pas forcément un gage d'amélioration humaine. L'augmentation de la connaissance n'a pas pour conséquence l'augmentation de la vertu humaine. Et c'est pour ça que Rousseau a cette manière très amère de répondre aux reproches qui lui sont faits d'avoir abandonné ses enfants à l'assistance publique. Il explique en gros que ceux qui lui font ce reproche sont des personnes qui ne se soucient absolument pas de savoir ce qui était bon pour ses enfants. Ce sont des personnes qui sont justement dans ce règne de la représentation et qui considèrent qu'abandonner ses enfants, c'est être quelqu'un d'indigne. Et sur la question du règne de la représentation, on peut dire que Rousseau a été plutôt visionnaire. Alors évidemment, je vais vous sortir l'éternel couplet sur les réseaux sociaux, dont la fonction est de moins en moins sociale et de plus en plus personnelle, c'est-à-dire de créer et de renvoyer aux autres une certaine image de soi, une image de soi qui correspond au jugement que l'on veut recevoir, ou en tout cas à l'impression qu'on veut renvoyer aux autres. 
Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'aux réseaux sociaux. Il suffit parfois d'observer les comportements entre collègues de travail, entre voisins ou même au sein des cercles d'amis pour se rendre compte à quel point le besoin d'être meilleur que l'autre ou en tout cas d'apparaître comme meilleur que l'autre, à quel point ce sont là des ressorts de la vie moderne. Et pour arriver sur la dernière ligne droite de cette vidéo, on peut dire que Rousseau nous amène à réinterroger le concept même de civilisation qu'il met en opposition avec ce qu'on pourrait appeler la vie sauvage. Alors je précise immédiatement que le mot sauvage fait partie des mots dont on a le plus galvaudé le sens. Lorsqu'on entend le mot sauvage, on pense immédiatement à des êtres humains qui se comporteraient comme des animaux, comme des bêtes. Donc on considère que le mot sauvage a quelque chose de très euh, péjoratif, pour ne pas dire euh, déshumanisant. Alors il faut savoir qu'étymologiquement, le mot sauvage signifie simplement qui a grandi dans la nature, qui s'est développé à l'écart de toute intervention humaine, à l'écart de toute influence de la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de plantes sauvages ou de fruits sauvages, c'est-à-dire des végétaux qui n'ont pas été plantés par les hommes. C'est ça la signification originelle du mot sauvage. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Montaigne dans ses essais, dans le chapitre sur les cannibales, dans le chapitre des coches, où Montaigne explique que les Amérindiens sont sauvages au sens où certains fruits sont sauvages, c'est-à-dire ils n'ont pas été altérés, ils n'ont pas été dégradés par la main de l'homme. Une plante sauvage, c'est une plante qui a poussé sans tuteur, autrement dit qui n'a pas été déviée de sa trajectoire naturelle par un artifice, par une intervention artificielle. Un tuteur, c'est une intervention artificielle pour que la plante pousse de manière parfaitement verticale. C'est ça le rôle du tuteur. Et de la même façon, l'éducation, c'est faire grandir, c'est faire pousser un être humain en le conformant à un certain nombre de codes, à un certain nombre de conventions, à un certain nombre d'usages, comme la politesse, qui sont les instruments sociaux de la coexistence. Et ces codes sont à la fois la condition de possibilité de la vie sociale, mais sont aussi ce qui va détourner l'homme de sa condition originelle, ce qui va lui faire perdre son authenticité, sa vertu naturelle, sa compassion naturelle, et qui va faire naître jalousie, qui va faire naître comparaison, qui va faire naître concurrence, qui va faire naître le conflit et la rivalité, et qui, loin de mettre un terme à la guerre de tous contre tous, va tout simplement lui donner une autre forme. Une forme polie, une forme socialement acceptable, une forme déguisée. Je terminerai cette vidéo en vous citant un extrait un petit peu plus long du discours sur les sciences et les arts. Je cite « Plus d'amitié sincère, plus d'estime réelle, plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. On ne profanera plus par des jurons le nom du maître de l'univers, mais on l'insultera par des blasphèmes, sans que nos oreilles scrupuleuses en soient offensées. On ne vantera pas son propre mérite, mais on rabaissera celui d'autrui. On n'outragera point grossièrement son ennemi, mais on le calomniera avec adresse. Les haines nationales s'éteindront, mais ce sera avec l'amour de la patrie. À l'ignorance méprisée, on substituera un dangereux pyrrhonisme. Il y aura des excès proscrits, des vices déshonorés, mais d'autres seront décorés du nom de vertu. Il faudra ou les avoir ou les affecter. Ventra qui voudra la sobriété des sages du temps, je n'y vois pour moi qu'un raffinement d'intempérance autant indigne de mon éloge que leur artificieuse simplicité. »